നമസ്കാരം മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം അവസാന എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് എന്ന ഫോൾഡർ കാണാം ആ ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും മാനിഫോസ്റ്റ് ജാവ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അവസാനമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ട് ഫയൽസുകൾ ആവശ്യമാണ് ആദ്യത്തേത് ഒരു ജാവ ക്ലാസും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയലും നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നത് ഒരു ജാവ ക്ലാസും ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ എന്നത് ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയലുമാണ് ഇവിടെ ജാവ എന്ന ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പാക്കേജുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളുടെ എല്ലാം ജാവ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ കാണണമെങ്കിൽ ജാവ എന്ന ഫോൾഡറിലെ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോഡ്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മറ്റൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്കേജ് നെയിം കോം ഡോട്ട് എക്സ് വൈ ഇസ് സെറ്റ് ഡോട്ട് ഹലോ വേൾഡ് ആപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് ഇവിടെ ആദ്യമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ആ നെയിമിൽ ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിമായി തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അടുത്തതായി ഇവിടെ റിസോഴ്സ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നോൺ കോഡിങ് സെഗ്മെൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസോഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് നോൺ കോഡിങ് സെഗ്മെൻസ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജുകൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സ് എം എൽ ഫയലുകൾ മെനൂസുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജുകൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് എന്ന ഈ ഫോൾഡറിലാണ് ആ ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡ്രോയബിൾ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജുകൾ എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഫയൽസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോയബിൾ എന്ന ഫോൾഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ജാവ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ജാവ എന്ന ഫോൾഡറിലും ആ ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ലേ ഔട്ട് ഫയലുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ലേ ഔട്ട് എന്ന ഫോൾഡറിലും കാണാൻ സാധിക്കും സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാക്കേജിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഈ ലേ ഔട്ട് ഫോൾഡറിൽ രണ്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയൽസുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അടുത്തതായി ഇവിടെ മിപ് മാപ്പ് എന്ന ഫോൾഡർ കാണാം ഈ ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐക്കൺസുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ഐക്കൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഞ്ചർ ഐക്കണാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ലോഞ്ചർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ഒരു ഇമേജ് കാണാം ഈ ഇമേജ് ആയിരുന്നു
ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അടുത്തതായി ഇവിടെ വാല്യൂസ് എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം ഈ ഫോൾഡറിൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസുകൾ എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്ട്രിങ്സ് വാല്യൂസ് അതുപോലെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ ഫയലുകളായിരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം അടുത്ത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി പഠിക്കും അടുത്തതായി ഇവിടെ ഗ്രഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ പി കെ ഫയലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയലുകളെല്ലാമാണ് ഈ സെഗ്മെൻസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബ്രറി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതലായി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫോൾഡറാണ് മാനിഫസ്റ്റ് എന്ന ഫോൾഡർ ഈ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന ഒരു ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോൾഡറിനെ പറയാം ഈ ഫയലിനെ പറയാം നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഫീച്ചർ ഒരു പെർമിഷനായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാമറ എന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡ്യൻ ഫിൽറ്ററുകൾ സർവീസുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എന്നതിനെ പറ്റിയും ഇൻഡ്യൻ ഫിൽറ്റർ എന്നതിനെ പറ്റിയും വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫയലിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം